Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami na temat Jurassic World Evolution 2. Jeżeli nie chcesz przegapić żadnej informacji na temat nowej części, zostaw subika na kanale, będzie mi bardzo miło. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Na samym początku powiem trochę na temat gatunków, które zostały nam dotychczas przedstawione od ostatniego odcinka. Amargazaur. Gatunek, którego nie widzieliśmy w jedynce, ale już bardzo go polubiłem, jak patrzę na krótki film z jego przedstawieniem. Wczesnokredowy zauropod z rzędami wysokich kolców biegnących wzdłuż szyi i pleców. Będzie czuć się dobrze sam lub w małych grupach innych osobników, ale podobno dobrze dogaduje się z innymi roślinożercami i ogólnie są dosyć spokojne. Wymagają średniej wielkości wybiegu z dużą ilością roślin i zieleni. Jak na zauropody są dosyć małe, dlatego myślę, że dla nich będą małe paśniki. Chociaż... Na filmie widzimy, że wychodzą grupy. Więc również potwierdza to to, co mówiłem w poprzednim odcinku o wypuszczaniu dinozaurów na wolność i ich inkubacji, że będą wychodziły kilka naraz. Nie będzie się to odbywało pojedyncze, jak widzimy na filmie. Drugim gatunkiem jest brachiozaur. Najbardziej rozpoznawalny i ikoniczny gatunek pojawiający się w serii Jurassic Park i Jurassic World tuż obok T-Rexa, a zarazem mój ulubiony gatunek zauropodów. Podobnie jak inne zauropody, jest roślinożercą i preferuje wysokie rośliny nasienne. Spokojne stworzenie, może się rozwijać samodzielnie, jak i w małej grupie. Mogą być trzymane z dużą grupą innych dinozaurów i całkiem dobrze się z nimi dogadują. Oczywiście będą walczyć w konfliktach terytorialnych, ale generalnie podobno mają być łatwe w utrzymaniu, o ile będą miały oczywiście wszystko, czego potrzebują. Czyli pewnie tak jak w jedynce duże wybiegi i cała masa roślinności. Teraz nowość, bo dostaliśmy ostrzeżenie, żeby trzymać je z dala od T-Rexa, bo może na nie polować i ranić je, a jeśli nie otrzymają odpowiedniej pomocy medycznej, mogą się wykrwawić i umrzeć. No myślę, że większość z nas na ogół robiła o, osobny wybieg dla T-Rexa, ale jeśli postanowiłeś Rex i na wybiegu trzymać z zauropodami, to tutaj w dwójce już lepiej tego nie rób. Skoro jesteśmy przy zauropodach, to nie można tutaj pominąć informacji o tym, że brachiozaury będą mogły jeść prosto z drzew i krzewów. Więc możliwe, że amargazaur również będzie mógł jeść prosto z krzewów i pozostałe gatunki również. Bo po raz kolejny padło stwierdzenie ze strony Frontier Developments o tym, że wszystkie dinozaury zostały zaktualizowane o nowe animacje i zachowania. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dostaliśmy potwierdzenie o możliwości kustomizacji kolorów i wzorów i to właśnie na wzory zwróciłem szczególną uwagę. Jeśli nie widziałeś poprzedniego materiału, to link będzie pod koniec filmu. Jak już jesteśmy przy wzorach, to właśnie warto wspomnieć, że każdy gatunek będzie miał kilka swoich wzorów i kolorów i nasze wybory mają wpływ na ich ostateczne oznaczenie. Po ustaleniu wzoru będziemy zmieniać jego kolor, jak i podstawowy kolor. Nie oznacza to oczywiście, że będziemy mogli zrobić tutaj różowego T-Rexa, jak sami wspominają. I na moje oko to jest po prostu nawiązanie tutaj do pewnej modyfikacji do Jurassic World Evolution 1. Jest to dobry znak, bo widzę, że rzucili okiem na najbardziej popularne mody. Jednak czerpią z nich inspirację, żeby dwójka była bardziej rozbudowana od jedynki. Ale o modach opowiem jeszcze w dalszej części materiału. Ostatnio mówiłem również o kustomizacji budynków i tak teraz dostaliśmy potwierdzenie od twórców, że będziemy mogli nadać osobisty charakter parkom. Będzie wprowadzone coś takiego jak dostosowywanie budynków dla gości. Każdemu budynkowi będzie można nadać indywidualny wygląd przez dodanie własnego znaku, atrakcji i udogodnień, a te udogodnienia będą się dzieliły na małe, duże i średnie. Budynki będzie można zmieniać wewnątrz, jak i na zewnątrz i wszystkie zmiany będą miały różne cele. Zmieniając wyposażenie wewnętrzne będziemy mieli poniekąd wpływ na to jaka grupa gości odwiedza dane miejsce oraz yy, będziemy mogli dodawać elementy pasujące do ich zainteresowań, co z kolei będzie miało pozytywny wpływ na nasze zyski. 
Wewnętrzne elementy nie będą widoczne z zewnątrz i nie zmienią wyglądu samego budynku, ale zmienią rodzaj gości, do których budynek jest przeznaczony. Można tutaj zaobserwować, że zakładka Management z Jurassic World Evolution została mocno rozszerzona o nowe funkcje, przez co gra nabiera jeszcze bardziej charakteru symulatora ekonomicznego i według mnie jest to dobry kierunek, podoba mi się to. Budynki na zewnątrz również będziemy mogli modyfikować na wiele sposobów. Będziemy mieli możliwość zmiany wyglądu elewacji, dachu i dekoracji dachu, stylu i miejsca, w którym będzie wejście oraz sami będziemy wybierać miejsca oznakowań i dekoracji zewnętrznych. Czyli tak jak spekulowałem ostatnio, będzie możliwość zmiany kolorów, ale nie tylko ścian, ale też dachów oraz świateł. Tak, światła zostają dodane jako dekoracja i to jeszcze z możliwością zmiany kolorów. Na pewno jako ozdoba dachu, ale na przykład czy latarnie na chodniku? No, jeszcze nie wiemy, ale na pewno okaże się niedługo. A propos dekoracji, będzie coś, co było w Jurassic Park operacja Genesis. Ale niestety nie było w Jurassic World Evolution. Stoły i krzesła, światła, banery, donice, cała masa dekoracji, o które pytaliśmy i które można było mieć tylko dzięki modom. Kolejny dowód na to, że przeglądają strony z modami i szukają tego, co gracze chcieli mieć. Natomiast otrzymaliśmy już oficjalną informację, że nie będziemy mogli tworzyć skomplikowanych projektów budynku, tak jak w, w planecie Zo, czy tak jak w poprzednim odcinku nawiązywałem do Prehistoric Kingdom. Tak więc niestety, ale tworzenie pojedynczych bloczków i ścian raczej odpada. Kolejnym dowodem na szukaniu inspiracji w modach z Jurassic World Evolution jest informacja o edycji terenu, krzewów, lasów i tym podobne, no czyli ewidentnie Ancient Story Tools. Tak jak w jedynce będziemy mogli podnosić, opuszczać, spłaszczać i wygładzać krajobraz, ale według Frontier Development narzędzia do tych czynności zostały mocno zaktualizowane i teraz będziemy mieli większą kontrolę nad kształtowaniem terenu, a także nad samym jego wyglądem, bo trzymamy coś takiego jak pędzle do malowania, które będą zmieniać teren w żwir, piach, błoto, trawy, skały itd., itd. Tak więc sami widzicie, bardzo dużo czerpią z modów do jedynki, wiele próśb zostało wysłuchanych i na chwilę obecną gra zapowiada się naprawdę świetnie i im więcej informacji, tym bardziej nie mogę się doczekać premiery. W komentarzu możecie napisać, co sądzicie na temat wprowadzonych zmian. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw subika na kanale, żeby nie przegapić żadnej nowinki na temat Jurassic World Evolution 2, bo jak mówiłem na początku, Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z Wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.